चालू करते हैं তাহলে আপনি খুব সহজেই করতে পারবেন এবং মার্কেট রিসার্চ অনেক রকমই হয়ে থাকে প্রোডাক্ট মার্কেট রিসার্চও হয়ে থাকে কিন্তু সেই রকম আমি কিছু বলবো না আমি শুধু বলবো হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ আপনি নতুন যদি বিজনেস কিছু করতে চান তাহলে সেটা কিভাবে মার্কেট রিসার্চ করবেন আপনার জন্য তো সেটাই আপনার সাথে পুরো তুলে ধরো প্রথমেই বলবো হোয়াট ইজ মার্কেট রিসার্চ মার্কেট রিসার্চ এমনই একটা জিনিস ধরুন আপনি কোথাও নতুন বিজনেস করতে চলেছেন সাপোজ আপনি কলকাতা শহরে এসে একটা নতুন বিজনেস করতে চাইছেন তো শহরে এসে যে আপনি বিজনেসটা করবেন সেই আইডিয়াটা কি আপনার সাকসেসফুল হবে সেটা আপনি আগে থেকে কিভাবে জানবেন যে আমি এই আইডিয়াটাতে বিজনেস করব সেটা কিভাবে সাকসেসফুল করব তো সেটার জন্য আপনাকে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে যেমন আপনি করতে পারেন যে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন তো সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কীরকম ইন্ডাস্ট্রি বা সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশান কীরকম রয়েছে বা সেই ইন্ডাস্ট্রির বায়ার যারা আপনি যাদেরকে সেল করতে চাইছেন তাদেরকে কেনার ক্ষমতা রয়েছে আপনি যেটা সেল করতে চাইছেন সেটা আপনি কিভাবে রিসার্চ করবেন তো এই পুরো ব্যাপারটাকেই আপনাকে রিসার্চ করতে হবে এবং কিছু কিছু সিম্পল স্টেপস রয়েছে এবং সার্ভে রয়েছে সেই সার্ভেগুলোর মধ্যে দিয়ে আপনি যদি যেতে পারেন তাহলে আপনি মার্কেট রিসার্চ করতে পারবেন কিন্তু এখানে আপনি যখন নতুন মার্কেট রিসার্চ করছেন তাহলে কিন্তু সেখানে আপনার বাড়ির বা আপনার বন্ধুদের কিন্তু পরামর্শ থাকছে না আপনার একটা ভ্যালিড সলিড প্রুফ থাকছে যে মার্কেট কি কথা বলছে তো সেটা জানা ইম্পর্টেন্ট আপনার নতুন বিজনেসের ক্ষেত্রে তো সেইটা জানতে হবে আপনার নতুন বিজনেস স্টার্ট করার জন্য এবং সেখানে আমি আপনাদের সাথে কিছু সিম্পল স্টেপস আপনাদের সাথে আলোচনা করে নেব যেমন প্রথমে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইন্ডাস্ট্রি মানে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে চলেছেন সেটা আপনি পুরোটা বোঝার চেষ্টা করুন যে কোন বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আপনি কাজ করবেন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কারা কারা রয়েছে কত বড় বড় কম্পিটিশান রয়েছে সেইটা তারপর আপনি বুঝুন যে আপনার কম্পিটিশান কত রয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কম্পিটিশান আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে না আসবেন সেখানে কি আপনার বড় কেউ জায়েন্ট বসে রয়েছে সেটা আছে নাকি কেউই নেই মার্কেটে তো সেটাই আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার মার্কেটে কারা কারা রয়েছে কম্পিটিশান কারা কারা রয়েছে তার তারপর আপনাকে বুঝতে হবে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর বায়ার আপনার বায়ার পার্সোনা জানতে হবে আপনি যাদেরকে আপনার প্রোডাক্টটা সেল করবেন বা আপনি যে বিজনেসটা বানিয়ে সেটা সার্ভিসও হতে পারে বা সেই একটা কোনো প্রোডাক্টও হতে পারে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারেন আপনি তো সেইটার আপনি যাদেরকে সেল করবেন আলটিমেটলি তাদেরকে কতটা কেনার ক্ষমতা আছে তারা কোন ডেমোগ্রাফিতে অঞ্চলে বাস করে বা তারা তাদের এজ গ্রুপ কত তো এইটা পুরোটা আপনাদেরকে জানতে হবে তো এইটা না জানলে আপনি কিন্তু সেই অনুযায়ী আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন না এবং লাস্টে কি থাকবে হচ্ছে মার্কেট সার্ভে এবং অ্যানালাইজিং আপনি যে জানছেন আপনার ইন্ডাস্ট্রি আপনার কম্পিটিশান কে আপনার বায়ার পার্সোনাকে দেন আপনি মার্কেট সার্ভে করছেন এই পুরোটা স্টেপ গুলো নিয়ে তারপর আপনি অ্যানালাইজ করবেন যে আপনার এই বিজনেস আসা উচিত কিনা বা আপনি বিজনেস যদি আসেন তাহলে আপনি কতটা বেশি লাভজনক হবেন তো এই পুরোটাই হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ এবং মার্কেট রিসার্চ করতে গেলে আপনার অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়ে যাবে কিন্তু আপনি আপনাদের সাথে কিছু বেসিক সিম্পল স্টেপস আলোচনা করে নেব সেইগুলো যদি আপনি সার্ভে করে আপনি জানতে পারেন তাহলে আপনি আপনার বিজনেস সাকসেসফুল অবশ্যই হবেন আশা করি আপনার এই অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটা আপনার খুবই ভালো লাগছে এবং আমরা দেখতে দেখতে আজ তিন নম্বর লেসনে চলে এসেছি মার্কেট রিসার্চ এবং তারপরে আরও চারখানা লেসন সেগুলো আমি আস্তে আস্তে পরে ভিডিওতে জানাবো এবং যদি আপনাদের এই সিরিজটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার প্লিজ ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি যারা যারা আপনার নতুন বিজনেস স্টার্ট করে তাদের সাথে শেয়ার করুন এবং জানান হাই গাইস আজকে আমরা মার্কেট রিসার্চের ফার্স্ট লেসনে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইন্ডাস্ট্রি আপনি যে বিজনেসটা করতে চলেছে সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কারা কারা রয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রিটাকে আপনি কি পুরোটা জানেন সেই ইন্ডাস্ট্রি যদি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনি বিজনেসে এসে কোনো লাভ নেই তো সেটা আপনি কিভাবে জানবেন এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি আপনার জানার প্রয়োজন রয়েছে সেটাই আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করে নেব তো প্রথমেই যেটা আপনাকে করতে হবে আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানুন যে ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি আপনি বিজনেস করবেন আপনি যে বিজনেসই করে থাকুন না কেন সেটা আপনি কিভাবে করবেন যেমন আমি ওখানে চা বিজনেসের কথা ধরে নিচ্ছি টি 
এবং টি বিজনেস যদি আপনি করতে চান তাহলে আপনি টি বিজনেসের কথা জেনে নিন যে আপনি এটা কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোথায় গেলে আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং আপনার এখানে কোন কোন কোম্পানি রয়েছে সেই পুরো বিজনেসটাকে আপনাকে কিন্তু জানতে হবে বুঝতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রিতে কারা কারা রয়েছে এবং সেটা আপনার নিজস্ব বিজনেস হতে পারে যে আপনি নতুন যেই বিজনেসটা করতে চলেছেন সেটা আপনি ধরে নিয়ে আপনি কিন্তু এই পুরো প্রসেসটা দেখবেন বা যেই স্টেপগুলো বলবো সেই স্টেপগুলো অ্যাপ্লাই করতে থাকবেন তাহলে সেটা হবে আমি আপনাদেরকে চা বিজনেসের উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং আশা করব আপনি পুরো লেসনটা ভালো করে বুঝতে পারবেন আপনার ইন্ডাস্ট্রি জানার জন্য আমি আপনাদের সাথে পাঁচটা স্টেপ আলোচনা করে দেবো এবং পাঁচটা স্টেপ কি কি এক নম্বর হচ্ছে কম্পিটিটিভ রাইভালি দু নম্বর হচ্ছে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্স তিন নম্বর হচ্ছে থ্রেট অফ সাবস্টিটিউশন চার নম্বর হচ্ছে বায়ার পাওয়ার এবং পাঁচ নম্বর যেটা আমি আলোচনা করে নেবো সেটা হচ্ছে সাপ্লাই পাওয়ার তো প্রথমে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করে নেব হচ্ছে কম্পিটিটিভ রাইভালি তো আপনি যে বিজনেসটা করছেন যেমন আমি চা বিজনেসের কথা বলেছিলাম তো সেই চা বিজনেসের কথা ধরেই আমি বলছি আপনি যে বিজনেসটা করছেন বা আমি চা বিজনেসের কথা বলছি ধরুন আমি চা বিজনেস করব তো আমাকে প্রথমে জানতে হবে যে চা বিজনেস করার জন্য আপনার কে কে রাইভালি রয়েছে তো সেই রাইভালির কথা আমি জানতে হবে যেমন ইন্ডিয়াতে একমাত্র ডমিনেট করছে হচ্ছে টাটা টাটা টি হচ্ছে ইন্ডিয়াতে ডমিনেট করছে এবং তাদের প্রচুর প্রোডাক্ট রয়েছে টাটা টি এর এবং তারা তাদের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো আমি যদি এখন আমি চা বিজনেস করতে নামি তাহলে আমাকে জানতে হবে আমার ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে যে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে রাইভাল কে রয়েছে তো আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যদি ভেবে রাখি যে আমি চা বিজনেস করবো তাহলে একজন বড় জায়েন্ট বসে রয়েছে আমার রাইভালি হিসাবে তো আমাকে যদি কম্পিট করতে হয় আমাকে একটা বড় জায়েন্টের সাথে কম্পিট করতে হবে তার বিশাল রিসোর্স রয়েছে তার বিশাল ম্যান পাওয়ার রয়েছে তার বিশাল সব কিছু অনেক বেশি রয়েছে তো সেই জন্য আমাকে জানতে হবে যে আমি কি কি উপায় গেলে আমি এই বিজনেসে নামতে পারবো এবং যদি আমি বিজনেসটা করতে পারি তাহলে আমি কি কি উপায় করতে পারি তো আমার রাইভালি আমি জেনে গেছি যে আমার কে আমার টপমোস্ট রাইভালি রয়েছে তারপরে আমি জানবো যে আমি যে বিজনেস করব ধরুন আমি যে চা বিজনেস করব আমি যেই পদ্ধতিতে করব সেই পদ্ধতিতে আর কেউ করছে শুধু টাটা টি একমাত্রই তো ইন্ডিয়াতে চা বিক্রি করছে না কারণ প্রচুর কোম্পানি রয়েছে তারাও চা বিক্রি করছে এবং যদি আমি তাদের সাথে কম্পিট করতে যাই তাহলে আমি দেখব যে আমি কি তাদের মতোই একই জিনিস সার্ভিস দিচ্ছি বা একইভাবে আমি প্রোডাক্ট তৈরি করছি বা একই টাইপের আমি প্রোডাক্ট তৈরি করছি তো নাকি আমি আলাদা কিছু করতে পারছি যদি আলাদা কিছু করতে পারি তাহলে সেটা আমাকে করতে হবে কারণ একই জিনিস যদি করতে থাকে তাহলে নতুন কিছু ইনোভেশন নিয়ে আসতে হবে বা নতুন আলাদা কিছু অ্যাড করতে হবে নাহলে কিন্তু মানুষ তাদেরকে ছেড়ে আপনার নতুন প্রোডাক্ট কিন্তু একদমই নেবে না তারপরে আমাকে জানতে হবে যে আমার অফিস বা আমার যে কারখানাটা হবে বা আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিটা যেখানে হবে সেখানে কি একই এলাকা থেকে অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে বা সেম লোকেশনে কি অনেকগুলো দোকান রয়েছে যেখানে আমি বিজনেসটা করছি তাহলে কিন্তু সেখানে করা যাবে না কারণ সেম লোকেশনে যদি একটা এস্টাবলিশ দোকান থাকে তাকে তাহলে আপনার ওখানে গিয়ে কম্পিট করাটা খুবই মুশকিল হয়ে যাবে তো আমি সাপোজ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এখানে বলে নিচ্ছি যেমন ধরুন সোপ কোম্পানি আর টি কোম্পানি সোপ কোম্পানি ইন্ডিয়াতে প্রায় কুড়িখানার বেশি হচ্ছে বড় কোম্পানি রয়েছে বা টি কোম্পানি যদি আপনি ধরেন তাহলে ইন্ডিয়াতে মাত্র ছটা কোম্পানি রয়েছে বড় বড় এবং ছটার মধ্যে একমাত্র লিডিং কোম্পানি হচ্ছে টাটা টি এবং টাটা টি হচ্ছে ইন্ডিয়াতে লিড করছে কিন্তু এখানে বড় বড় কুড়িখানা কোম্পানি কিন্তু সোপ কোম্পানি রয়েছে যাদের প্রত্যেকের সাবান রয়েছে এবং তারা প্রত্যেকের সাবান কিন্তু খুব ভালোভাবে বিক্রি করছে তো এখানে আমার বুঝতে হবে যে আমি যে চাটা বিক্রি করব তাহলে সেটা কি আমার নেবে নাকি আমি সাবান বিজনেস যাবো যেখানে অনেক বেশি কম্পিটিশন সেখানে আমি আবার নতুন করে কম্পিটিশনে যোগ দেব তো এখানে চুজ করতে হবে যে কোথায় বেশি আমি গেলে আমার অপরচুনিটা বেশি রয়েছে তো আপনি আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে ঠিক সেম এই জিনিসটাই অ্যাপ্লাই করবেন এবার সেকেন্ড যে বিষয়টা উপর আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্স আপনি নতুন বিজনেস করতে চলেছেন সেখানে আপনার কি কি থ্রেট আসতে চলেছে সেটা আপনাকে কিন্তু আগে থেকে জেনে রাখতে হবে কারণ আপনি বিজনেস শুরু করে দিলেন কিন্তু আপনি জানেনই না যে আপনার কি কি থ্রেট আসতে চলেছে তো সেটা আপনাকে কিন্তু আগে থেকে জেনে রাখতে হবে তো সেটা কিরকম কিরকম হতে পারে সেটাই আমি আপনার সাথে আলোচনা করে নেব এই যে বিজনেসটা আমি চালু করছি সেই বিজনেস করাটা আমার কতটা বেশি টাফ হবে এবং কতটা বেশি আমি এফোর্ট দিতে পারবো আমার এই বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য তো সেখানে আমার কি কি থ্রেট আসতে পারে যেমন আসতে পারে লোকেশন ওয়াইজ কারণ চা বিজনেস করতে গেলে আপনার চা বাগান দরকার হবে এবং সেটা বাড়ি অঞ্চল ছাড়া হবে না তো এখানে আপনাকে প্রচুর টাকা খরচা করে আপনার চা বাগান আনতে হবে তো আপনার এখানে বিজনেস থেকে আপনি একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলেন যে আমার বেশি ইনভেস্টমেন্ট
কিন্তু আপনার যে কাগজপত্র লাগবে বা আপনি যে ফর্মালিটিগুলো পালন করবেন সেখানে কি আপনার প্রচুর সমস্যা যে আপনি যে বিজনেসটা করবেন সেখানে অনেক বেশি ফর্মালিটি করতে হবে অনেক বেশি পারমিশন লাগবে অনেক বেশি রেগুলারিটি আপনাকে জমা দিতে হবে সেটা কি রয়েছে তাহলে আপনি কিন্তু আগে থেকে রেডি থাকতে হবে যে আমাকে এইগুলো সাবমিট করতে হবে এই কাগজগুলো আমি দিতে হবে তো সেটাও একটা থ্রেট আপনি আগে থেকে জেনে নিচ্ছেন যে আপনার কি কি করতে লাগবে আপনার বিজনেস শুরু করতে গেলে এবং তিন নম্বর যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন আপনি যে বিজনেসটা করতে চলেছেন সেটা কি কোনো গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন রয়েছে তাহলে সেটা আপনাকে জানতে হবে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আপনাকে ওভারকাম করতে হবে আর যদি না থাকে তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে অন্য কোনো রুলস রয়েছে কিনা তো সেই নতুন নতুন যে থ্রেটগুলো আপনার বিজনেসে আসতে শুরু করে দেবে সেটা সম্পর্কে আপনি আগে থেকে যদি ওয়াকিবহল থাকেন তাহলে আপনার বিজনেস কিন্তু অনেক বেশি গ্রো হতে সাহায্য হবে তিন নম্বর টপিক যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে থ্রেট অফ সাবস্টিটিউশন তো এখানে থ্রেট অফ সাবস্টিটিউশন মানে কি বলতে চাইছি ধরুন আমি চা বিজনেস করছি এবং চা বিজনেস করছি যে আমি এবার এটা যদি আমি করতে না পারি তার অল্টারনেটিভটা কি আছে এবং ধরুন চা বিজনেস করছি আমি ধরুন বিস্কুটে চলে গেলাম চায়ের অল্টারনেটিভ কিন্তু কোনোদিন বিস্কুট হতে পারে না চায়ের অল্টারনেটিভ কফি হতে পারে কারণ ধরুন সকাল বেলা বা বিকেল বেলা যখন খুশি মানুষ কিন্তু চা খাচ্ছে এবং চা যদি না পায় সে তাহলে সে কফি কিনে নিয়ে আসবে তাহলে কফি হচ্ছে চায়ের অল্টারনেটিভ হয়ে যাবে তো আপনাকে জানতে হবে যে চায়ের অল্টারনেটিভ কি রয়েছে তো আপনাকে যদি সেটা অল্টারনেটিভ যদি এক্সিস্ট করে তাহলে সেটাকে ডমিনেট করার জন্য আপনাকে ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে এবং আপনি যদি আগে থেকে জেনে যান যে চা না কিনলে মানুষের কফি খেয়ে নেবে তাহলে কিন্তু আপনার চায়ের সাপ্লাই যেটা রয়েছে সেটা আপনাকে কিন্তু ভালো করে রাখতে হবে যদি আপনার সাপ্লাই লো হয়ে যায় বা আপনার কম কোয়ালিটিতে সাপ্লাই চলে যায় তাহলে কিন্তু সে তখন কফি কনজিউম করতে মানুষে বেশি শুরু করে দেবে তো সেটা আপনাকে সবসময় মাথা রাখতে হবে যে আপনি নতুন যে বিজনেসটা করতে চলেছেন তার অল্টারনেটিভ কি কি রয়েছে মানুষের কাছে অল্টারনেটিভ কি কি রয়েছে সেটা আপনাকে জেনে রাখতে হবে এই অল্টারনেটিভটার সাথে সাথে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার যে অল্টারনেটিভটা রয়েছে তার প্রাইসের ভ্যারিয়েশন কতটুকুনি এবং আপনি মার্কেটে গেলে দেখতে পাবেন যে চায়ের থেকে কফির কিন্তু ভ্যারিয়েশন বেশি নেই তো সেটার জন্য আপনার কিন্তু কফি যারা খাবে তারাও কিন্তু চাও খাবে তো সেটাও আপনার একটা বড় থ্রেট হতে পারে যে আপনার অল্টারনেটিভটা সেটাও আপনার সেম ভ্যালুতে পাওয়া যাচ্ছে বা সেম প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে সেই জন্য আপনাকে কি করতে হবে আপনি এই যে সাবস্টিটিউশন ভেবে রেখেছেন যে আপনার এইটার বদলে এটা করবেন তাহলে আপনি কিন্তু সেটা করা যাবে না আপনি চা বিজনেস করতে যখন নাপজেন তাহলে আপনাকে চা বিজনেসই করতে হবে এবং আপনি যে বিজনেসটা করছেন তার যদি সাবস্টিটিউট কিছু থেকে থাকে তার বদলে যদি আপনি কিছু সাবস্টিটিউট বার করতে পারেন তাহলে তো ওয়েল অ্যান্ড গুড বাট যদি না পারেন তাহলে কিন্তু আপনাকে সেই বিজনেসটা করতে হবে এবং খুব সাকসেসফুলি আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে চার নম্বর সেটা হচ্ছে বায়ার পাওয়ার মানে আপনি যাদেরকে বিক্রি করছেন তাদের কেনার ক্ষমতাটা কতটা রয়েছে চা কিন্তু এমন একটা জিনিস খুব কম দামও না এবং খুব বেশি দামও না এরা একটা নমিনাল কস্টের ভিতরে রয়েছে তো এটা কিন্তু সবাই কিনতে পারছে তো যখনই সবাই কিনতে পারছে এটা মাসেস যখন প্রোডাক্ট এটা তাহলে কিন্তু আপনাকে প্রচুর কোয়ালিটিতে প্রডিউস করতে হবে কারণ আপনি পুরো মাসকে টার্গেট করছেন এবং তাদেরকে আপনি সার্ভ করছেন তো আপনি যখনই বায়ার পাওয়ার জেনে নিচ্ছেন যে এখানে কেনার ক্ষমতা খুবই কম তাহলে লোক বেশি কিনবে তাহলে আপনার প্রোডাকশান ভ্যালু আরও বেশি করে বাড়াতে হবে এবং শেষ যেটা হচ্ছে সাপ্লাই এই যে আপনি নতুন ইন্ডাস্ট্রি জেনে গেলেন এবং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কি কি থ্রেট আসতে পারে সেটা জেনে গেলেন এবং আপনি জানেন অলরেডি যে আপনার বায়ার পাওয়ার কতটা আপনার যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সেটার বায়ার পাওয়ার আপনার কারা কারা আপনার প্রোডাক্টটা কিনবে এবং তাদের কতটা কেনার ক্ষমতা রয়েছে সেটা পুরোটাই আপনি জেনে গেলেন তো এখানে যদি বেশি কম দামের হয়ে থাকে তাহলে লোকে বেশি কিনবে এবং যদি বেশি দাম থেকে থাকে তাহলে কম লোকে কিনবে তো সেই অনুযায়ী আপনাকে সাপ্লাই চেন তৈরি করতে হবে ধরুন আমি যে উদাহরণটা দিলাম আপনাকে টি বিজনেসের তো এখানে কিন্তু লোকে বেশি কনজিউম করবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সাপ্লাইটা বেশি বাড়িয়ে রাখতে হবে কারণ এখানে বেশি কনজিউম করবে তো আপনাকে সাপ্লাই বেশি দিতে হবে ধরুন আপনার প্রোডাক্টের অনেক বেশি দাম তাহলে কিন্তু তখন সেটা কম প্রোডাকশান করতে হবে এবং সেটা সিলেকটিভ লোকে কিছু কিনবে যেরকম আইফোন আইফোন কিন্তু খুব বেশি দাম বাট একদম হায়ার ক্লাস লোকেরা বা যারা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে তারা ছাড়া কিন্তু কেনে না যেমন আপনি যেমন বড় বড় কোম্পানির যে কারগুলো রয়েছে যেমন রোলস রয়েস ল্যাম্বোর গিনি এইগুলো কিন্তু কেনার ক্ষমতা কিন্তু লোকের কম এইগুলো খুব সিলেকটিভ লোকই কেনে সেই জন্য এগুলো প্রোডাকশান কম যেমন রোলস রয়েস তিন মাসে আঠেরোটা গাড়ি তৈরি করে তার কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে রোলস রয়েস কেনার ক্ষমতাটাই কম সেই জন্য তারা কম প্রডিউস করে এবং কম সেল হয় সেই জন্য আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে আপনি যে প্রোডাক্টটা বা আপনি যে বিজনেসটা করতে চান
কম্পিটিশন তো আপনি যে বিজনেসটা করছেন সেখানে আপনার কত বড় কম্পিটিশন রয়েছে বা কারা কারা আপনার কম্পিটিশনে রয়েছে তো সেইগুলো আপনাকে জানতে হবে সেই বুঝে আপনাকে বিজনেস করতে হবে যেমন এর আগে আমি বলেছি যে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইন্ডাস্ট্রি সেটা আপনি অবশ্যই দেখবেন এবং সেটা দেখার পরে কিন্তু আপনি কম্পিটিশনটা দেখবেন যে আপনি কি করে বুঝবেন যে আপনার কত বড় কম্পিটিশন রয়েছে বা আপনি কিভাবে সেই কম্পিটিশনটাকে হ্যান্ডেল করবেন তো সেটা আপনি তারপরে দেখবেন নালে কিন্তু আপনি পুরোটা বুঝতে পারবেন না তো আপনার কীরকম কম্পিটিশন রয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে এখন মুভি বা বলিউড বা হলিউড এই সবের উদাহরণ দিয়ে আপনাকে কথা বলবো যেমন একটা বড় কোম্পানির নাম নেটফ্লিক্স আপনারা হয়তো শুনেছেন নেটফ্লিক্স একটা বড় কোম্পানি একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেটা অনলাইনে শো দেখায় টিভি দেখায় টিভি শো চলে এবং সিনেমা চলে এবং সেখানে সারা পৃথিবীর টিভি শো এবং মুভিস সেখানে রিলিজ হচ্ছে সেই নেটফ্লিক্স ওটিটি প্ল্যাটফর্মের উদাহরণ দিয়ে আমি পুরো লেসেনটা আপনাদেরকে বোঝাবো তো এই কম্পিটিশন বোঝানোর জন্য আপনাকে আমি কিছু স্টেপস বলবো যেমন হচ্ছে প্রথমে স্ট্রেংথ তারপর উইকনেস তারপর অপরচুনিটি তারপর থ্রেটস কি কীভাবে আপনি বুঝতে পারেন আপনার কম্পিটিশানটাকে সেটাই আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বুঝিয়ে নেব তো প্রথমেই হচ্ছে স্ট্রেংথ তো আপনারা এখন অনেকেই জানেন সারা পৃথিবীর যত লোক ইন্টারনেট ইউজ করে তার থার্টি পার্সেন্ট কনজিউম করা হচ্ছে নেটফ্লিক্স তো নেটফ্লিক্স এখন একটা অনেক বড় কোম্পানি এবং সেখানে প্রচুর লোক এখানে ইউজ করছে তো নেটফ্লিক্সের স্ট্রেংথ আপনি বুঝতে পারছেন যে এখানে স্ট্রেংথ কতটা তো আপনি যে নতুন বিজনেসটা শুরু করবেন আপনাকে বুঝতে হবে যে এটার কনজিউমার কত বড় রয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পেরে যাবেন যে আপনার স্ট্রেংথ কত হতে পারে ইন ফিউচারে যেমন নেটফ্লিক্স প্রথমে কিন্তু ডিভিডি সিডি এইসব বিক্রি করতো বা রেন্টে দিত দেন তারা বুঝতে পারল যে আমাদের এখন অনলাইনে শিফট করতে হবে দেন তারা তখন শর্ট ফিল্ম প্রডিউস করা শুরু করলো তারপরে তারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলে এলো যেখানে অনলাইনেই সব কিছু দেখা যায় তো তারা নিজেদের মধ্যে ইনোভেশান নিয়ে এসছে যে আমাদেরকে আর অফলাইনে থাকলে হবে না আমাদের এবার অনলাইনে আসতে হবে এবং ইন ফিউচারে যদি অনলাইনে যদি না আসেন আপনারা তাহলে কিন্তু আপনাদের বিজনেস গ্রো করতেই পারবেন না তো সেটা নেটফ্লিক্স বুঝতে পেরেছিল এবং সেটা তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছিল বলে আজকে নেটফ্লিক্স এত বড় একটা কোম্পানি তৈরি হয়েছে আপনি যে বিজনেসটা করছেন সেই বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে যদি নতুন কোনো ইনোভেশন আছে সেটা আপনি যত তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন সেটাই আপনার তত বড় স্ট্রেংথ তৈরি হবে এই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কম্পিটিশানে এবার আমরা জানতে পারবো যে উইকনেস কি আছে ধরুন আপনি যে বিজনেসটা করছেন তো তার অপোজিটে আপনার যারা কম্পিউটার রয়েছে তাদের স্ট্রেংথ তো আপনি জেনে গেলেন এবং আপনি তাদের উইকনেস এবার কীভাবে জানবেন যেমন নেটফ্লিক্সের এখন প্রাইস কিন্তু খুব হাই রয়েছে এবং হাই প্রাইসের জন্য অনেকে নেটফ্লিক্স ছেড়ে দিচ্ছে সেখানে তারা আসছে অ্যামাজনে বা জি ফাইভে ইন্ডিয়াতে বা হটস্টার চলে এসছে তো হটস্টারে তারা কিন্তু শিফট করছে বা জি ফাইভে শিফট করছে তো যেহেতু এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম এবং তার প্রাইসও অনেক বেশি বলে তখন তারা লোকালে চলে আসছে বা যে যে দেশের যাদের লোকাল ওটিটিগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা চলে আসবে তো সেখানে দেখতে হবে আপনাকে যে আপনার যে বড় কম্পিউটার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি ভালো ভ্যালু দিতে পারেন যে তাদের সেটা উইকনেস তৈরি হয়ে যাবে এবং সেটা আপনার স্ট্রেংথ তৈরি হয়ে যাবে তো সেটাকে আপনাকে ভালো করে মার্কেট করতে হবে সেই মার্কেট করার জন্য আপনাকে প্রথমেই মার্কেট রিসার্চটা করে নিতে হবে যে আপনার কম্পিউটারে কোনটা স্ট্রেংথ রয়েছে কোনটা উইকনেস রয়েছে তাহলে আপনি তার উইকনেসগুলো খুঁজে আপনি নিজের স্ট্রেংথ বাড়িয়ে নিতে পারেন এবং শুধুমাত্র প্রাইস হাইক হচ্ছে সেটাই না নেটফ্লিক্সের আর একটা উইকনেস রয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের পাইরেসি নেটফ্লিক্সে যখনই কোনো মুভি বা টিভি শো চলে আসে তখন সেটা পাইরেসিতে চলে আসে তো সেটা কিন্তু তাদের উইকনেস রয়েছে কিন্তু তারা সেটা কেন করছে এর পিছনে অনেক বড় হচ্ছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি রয়েছে সেটা বলতে গেলে আর একটা বড় ভিডিও হয়ে যাবে তো আপনি যখনই বিজনেস করবেন তখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে তার কি উইকনেস রয়েছে তার কি স্ট্রেংথ রয়েছে তারপরে আমরা জানবো অপরচুনিটিস কি কি রয়েছে নতুন বিজনেস করাতে তো নেটফ্লিক্সের যে নতুন নতুন অপরচুনিটিসগুলো রয়েছে তারা এখন বিভিন্ন দেশের নতুন নতুন অরিজিনাল কন্টেন্ট তৈরি করছে যেমন তারা যখন ইন্ডিয়াতে এসছে ইন্ডিয়ার জন্য স্পেশালি অরিজিনাল কন্টেন্ট তৈরি করছে তারা যখন অন্য কোনো দেশে যাচ্ছে ধরুন সাপোজ ইউকে টার্কি মানে বিভিন্ন দেশে যখন যাচ্ছে তখন তাদের সেই দেশের উপরে অরিজিনাল স্টোরি করছে যেমন সাউথ কোরিয়াতে তাদের নিজস্ব অরিজিনাল স্টোরি করছে তো তখন তারা কি করছে সেই এলাকাতে তাদেরকে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে যে এই এলাকার জন্য এই কন্টেন্ট আমার তৈরি করতে হবে তো আপনি কি আপনার বিজনেসের জন্য সেই এলাকার উপরে আপনি কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবেন বা সেই যেই এলাকাকে আপনি টার্গেট করছেন সেই এলাকার জন্য নতুন কোনো অপরচুনিটি তৈরি করতে পারবেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কিভাবে তাদেরকে অপরচুনিটি দিতে পারেন এবং নেটফ্লিক্সে আর একটা
नेटफ्लिक्स एत बड़ बजनेस कर बड़ थ्रेट रही है तरह कारण हे नेटफ्लिक्सर कम्पिटर अनेक बड़ो बड़ो कम्पानी जमन हो अमेजन प्राइम तपर डिजनी तपर हुलू तर डिजनी हटस्टार तर जी फाइव एवं अनेक बड़ो बड़ो कम्पानी रही है जगह नेटफ्लिक्सर कम्पिटर क्यों तो ये हे नेटफ्लिक्स थ्रेट तो अपनी जो बजनेस कर कम्पिटार रही है ताओ कि बड़ो बड़ो कम्पानी ना कि तरा छोटो छोटो कम्पानी से आपके जानते हैं तेल आपकी क्योंकि से ही भाव में अपना बजनेस स्ट्रैटेजी तैरि करते हैं जो आपनी कि भाव आपनी नतून कर टार्गेट अडियन्स पोछाते आनी जे बजनेस कर स्टेटे रोन अन्न को कान्ट्रीते जा गवर्नमेंट रेगुलेशन की रही है से आना जो कम्पिटार रही है तरस देखते पाबीन तरा कि एडप्ट कर तरा कि रूल्स एंड रेगुलेशन फलो कर प्लीज लाइक करिटेल मार्केटिंग फ्रेंड्स और फैमिली के शेयर हाई गाइज ये भिडियोते आंडारस्टैंड योर बार बार पार्सोना अथवा बार पार्सोनिटी हमें एख अब्दि मार्केट रिसार्च लेसने आंडारस्टैंड योर इंडस्ट्री आंडारस्टैंड योर कम्पिटन बुझे गे तो लेसने जानब हे आंडारस्टैंड योर बार आपनर एक सकसेसफुल बजनेस दाड़ करान आपनर एक सकसेसफुल प्रोडक्ट बनानों आपनर क्योंकि बार पार्सोना जाना दरकार कारण आपनी जो प्रोडक्ट बना से आनी कार सेल करबें तो से आपनर सब समय जाना दरकार कारण आनी का सेल कर ना जेने थे तेल अपन प्रोडक्ट को भैल्यूएबल होते ही पे ना तो भैल्यूलेस प्रोडक्ट हो जाए कारण अपनी जाना ही ना अपनी से प्रोडक्ट का सेल करबें तो से ही आपनर बार पार्सोना सब समय जाना दरकार से ही बार पार्सोनार ऊपर आनी आपनर प्रोडक्टे मडिफाई करते तेल आपनर बेसि और सेल इनक्रीज हो तो बार पार्सोना जानार जो आपने किू कि जिन सरकम माथा रखते हैं जमन हे फैक्ट अबाउट योर टार्गेट मार्केट मैं आपनी जैसे टार्गेट करते चले जी मार्केट के टार्गेट कर तरह की की बैशिष्य रही है से गुलो को आपके जानते हैं और तरह जरा अपना प्रोडक्ट कई प्रोडक्ट की भैल्यू दाड़ा ता अपन प्रोडक्ट क्या तरह भैल्यू दाड़ा से आपके बुझते हैं सपोज आनी एक प्रोडक्ट बना तक अपनी निजे भावन जो प्रोडक्ट कहीं तेल लाभ की है तो से ही भेबे आपनी जो अपना टार्गेट अडियन्सर कथा माथा रेखे अपनी जो भावें तेल आनी बुझते पर आपनर प्रोडक्टे क्यों दरकार आनी आपनर प्रोडक्टे की एड करते आपके जानते हैं जो प्रोडक्ट जो बना से मार्केटे डिमांड आए ना कि प्रोडक्टे को मार्केट डिमांड नहीं जदि आपनर प्रोडक्टर जो डिमांड जो ना थे तेल क्योंकि अपनी प्रोडक्ट बनाले अपना चलो ना तो से ही आपनर बार पार्सोनाते जानते हैं जो अपना जो बार मार्केट रही है तरह का कि आपनर प्रोडक्टर डिमांड आज से आपके बुझते हैं दें आपके जानते हैं जो आनी जो मार्केट के टार्गेट कर बार दे टार्गेट कर ता कत अमाउंट स्पेंड करते से ही प्रोडक्ट केंार जो से आपके माथा रखते हैं एरपे आपके जानते हैं जो अपन बार जरा रही है ता अपन कम्पिटर का जो प्रोडक्ट क्या कम प्रोडक्ट अपना के भलो ना खराब ना कि आपनर मत प्रोडक्ट ना कि अपना के एक बस भलो दिखे ना कि एक कम खराब दिखे तेल से बुझे अपना प्रोडक्ट तैरि करते हैं तेल आनी से मार्केट करते पर बेटार दीची हमार प्रोडक्ट एत भलो आपनी ये कीनते पर शेषे आपके जो माथा रखते हैं से हलो आपनर ब्रैंडिंग ऊपर आपके माथा रखते हैं कारण आनी ब्रैंडिंग जो अपना ठीक ठाक करें अपना बजनेसर क्षेत्र से क्षेत्र में आपनर अनेक बेस कम्पानी और भलोक चलें तर उदाहरण आनी पे जो एलन मास्क एलन मास्क जी कम्पानी तैरि कर से क्यों एलन मास्क नाम ही अपना तैरि हो जाए कारण एलन मास्क नाम ब्रैंडिंग जमन एपेल स्टीव जब स्टीव जब जो एपेल तैरि कर ब्रैंडिंग एपेल एत बड़ो हो गए अन्न कि दरकार है तो अपनी जो ब्रैंडिंग कर नया कम्पानी ब्रैंडिंग कर पार्सोनल ब्रैंडिंग कर तो अपना ब्रैंडिंग क्योंकि खूब ही इम्पोर्टेंट जिन तो यो जेने कि आनी आपनर बार पार्सोना बुझते पर तो आपके जानते हैं जो बार पार्सोना बुझब क्यों कारण को जानते हैं से जेने गे बाट बार पार्सोना आसबा क्यों रिसार्च करब क्यों से रिसार्च करार्जन आपनारा गूगल एनालिटिक्स यूज करते आपनर जो कोबसाइट थे अपनी वेबसाइटे धरू एड रान कर फेसबुक एडभार्टाइजमेंट कर अपना गूगल एनालिटिक्स थे अपनी गूगल एनालिटिक्स दिए अपन ए जेंडार बिहेवियर इंटरेस्ट सब कि चेक करते हैं तरह फेसबुक रही है और फेसबुके जो अपनी एड रान करें आपनर जी कोजनेस पेज थे से खानी जानते पे जा तर ए जेंडार की की इंटरेस्ट रही है फेसबुके और डिटेल आनी डिसकावर करते हैं जो ओखे अपना की की बोलने अपना जरा बार रही है तरह की की इंटरेस्ट रही है तेज़ एज ग्रुप की तरा कोथाए थे अपनी पुरोटाई फेसबुक इनसाइट्स पे जाब चैनल थे 
থাকে আপনার নিজস্ব বা আপনার কোম্পানির বা আপনার প্রোডাক্টের তাহলে আপনি ইউটিউব অ্যানালিটিক্স থেকেও আপনি তাদের ইনফরমেশান পেয়ে যাচ্ছেন এবং এই পুরো ইনফরমেশানগুলোকে জুড়ে আপনি যদি রিসার্চ করে দেখেন তাদের এজ গ্রুপ পেয়ে যাবেন তাদের ডেমোগ্রাফি পেয়ে যাবেন মানে কোথা থেকে তারা থাকছে তারপর তাদের ইন্টারেস্ট কি এই সব কিছু নিয়ে আপনি আপনার প্রোডাক্টের ডিজাইন করতে পারবেন তো এছাড়া আরও হাজার রকম পদ্ধতি রয়েছে আপনি পোলস রাখতে পারেন আপনি কোনো কুইজ দিতে পারেন এবং আপনি কোনো কম্পিটিশান করতে পারেন তো সেখান থেকে আপনি অনেক ডেটা পাবেন এবং সেই ডেটা থেকে আপনি আপনার প্রোডাক্ট ডিজাইন করলে এবং তাদের আপনার বায়ার পার্সোনালিটি সেখান থেকে আপনি জেনে যাবেন আপনার বায়ার পার্সোনাল এজ জেন্ডার ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট এগুলো সবই তো আপনি জেনে গেলেন তাহলে এবার আপনাকে জানতে হবে বায়ার পার্সোনাল কি চাইছে তাদের পেন পয়েন্ট কি পেন পয়েন্ট নিয়ে আমি একটা আলাদা ডেডিকেটেড ভিডিও বানাবো বাট পেন পয়েন্ট আপনার জানার জন্য আপনি রেডিটে যেতে পারেন আপনি কোড়া ডট কমে যেতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে আপনার কিওয়ার্ড লিখে আপনি সার্চ করে দেখতে পারেন যে সেখানে তাদের প্রবলেমটা কি রয়েছে এবং সেই প্রবলেমটা আপনি কিভাবে সলভ করতে পারছেন সেটা আপনাকে জানতে হবে এবং সেখানে আপনি রেডিট ডট কমে গিয়ে দেখতে পারেন বা আপনি কোড়া ডট কমে গিয়ে দেখতে পারেন সাপোজ আমি যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কথা বলছি তো আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং কোড়া ডট কমে দিয়ে দেখেন যে ওখানে তাদের প্রবলেমগুলো কী কী রয়েছে সেগুলো প্রচুর কোয়েশ্চেন করছে প্রত্যেক সেগুলো আপনি দেখতে পারেন এবং সেটা নিয়ে আপনি ভিডিও বানাতে পারেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে যেমন আমি বাংলাতে বানাই আপনি যদি হিন্দিতে বানাতে পারেন ইংলিশে বানাতে পারেন সেই রকম আপনি আপনার পেন পয়েন্ট কাস্টমার সেটা পেয়ে যাবেন এবং এটা নিয়ে আমি একটা ডেডিকেটেড ফুল ভিডিও বানাবো সেটা আপনি দেখতে পাবেন এরপরে একটা লেসনে এরপরে আপনাকে জানতে হবে আপনার কাস্টমারের গোল কি আপনি কাস্টমারের তো এজ জেনে গেলেন ডেমোগ্রাফিক জেনে গেলেন তাদের পেন পয়েন্টটাও জেনে গেলেন যে তাদের কি দরকার তো এবার আপনাকে জানতে হবে আপনার কাস্টমার যে রয়েছে তাদের গোল কি তারা যদি এ পয়েন্টে থেকে থাকে তারা তারা বি পয়েন্টে যাবে না সি পয়েন্টে যাবে না একদম জেড পয়েন্টে যাবে তো তাদের গোল কতটা সেটা আপনাকে জানতে হবে এবং সেই বুঝে আপনি আপনার প্রোডাক্ট তৈরি করলে তাহলে আপনি মার্কেট করতে পারবেন দেখুন সাপোজ আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমি আপনার স্মল বিজনেস রয়েছে তো সেখানে আমি আপনার জন্য মাসে হাজারটা লিস্ট দিতে পারি লিড জেনারেট করতে পারি সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি তো স্মল বিজনেস যারা রয়েছে তাদের হয়তো কাস্টমার নেই তো তারা আমার কাছে আসবে এবং তাদের হচ্ছে গোল হচ্ছে যে তাদের একটা মিনিমাম সেল পাবে সাপোজ আমি হাজারটা লিড দিলাম সেখান থেকে তারা হয়তো আড়াইশোটা বা তিনশোটা বা সাপোজ চারশোটা সেল পেল কিন্তু সেখানে যখন তারা পঞ্চাশটা সেলই পাচ্ছে না সারা মাসে তখন যদি তারা চারশোটা সেল পেতে পারে তাহলে কি তাদের পেন পয়েন্ট আমি জানলাম এবং তাদের গোল হচ্ছে যাদের যে মিনিমাম সেল হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি ইনক্রিজ করা তো সেটা আমি প্রোভাইড করছি তো আমি আমার কাস্টমারের গোল জানি এবং তাদের পেন পয়েন্ট জানি তো সেইভাবে আমি আমার সার্ভিসটাকে মার্কেট করতে পারবো তো সেইভাবেই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তাদের গোল কী রয়েছে এবং তাদের পেন পয়েন্ট কী রয়েছে সেইভাবে আপনি আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারেন এবং শেষে আপনাকে মাথায় এটাই রাখতে হবে যে আপনি তাদেরকে হেল্প কীভাবে করবেন আপনি তো সব কিছু ইনফরমেশান পেয়ে গেছেন এবং আপনি গোল কি জেনে গেছেন আপনি জেনে গেছেন যে তাদের পেন পয়েন্টও কি তো এবার আপনাকে জানতে হবে যে আপনি কীভাবে হেল্প করতে পারেন কত রকমভাবে আপনি হেল্প করতে পারেন আপনি ভিডিও বানিয়ে হেল্প করবেন নাকি আপনি পিডিএফ বা কোনো বুক দিয়ে তাদেরকে হেল্প করবেন নাকি আপনি কোনো সার্ভিস দিয়ে হেল্প করবেন নাকি আপনি তাদেরকে ফ্রি কনসালটেশান দিয়ে হেল্প করবেন নাকি আপনার কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে তাদেরকে হেল্প করবেন তো এটা পুরোটাই আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি তাদেরকে হেল্প কীভাবে করতে চাইছেন বায়ার পার্সোনা আপনি জেনে গেলেন কিন্তু সেই বায়ার পার্সোনা দিয়ে আপনাকে যখন আপনার টার্গেট কাস্টমারকে আপনার যখন কাস্টমারে কনভার্ট করতে হবে তখন এই পুরো পয়েন্টটাকে আপনাকে জানতে হবে এবং আপনি কিভাবে একজন বায়ার পার্সোনা খুঁজে বার করবেন সেটা টেম্প আমি নেক্সট লেসনে দেব এই ভিডিওটা দেখে সেটা অবশ্যই দেখবেন তাহলে আপনি পুরো বুঝতে পারবেন যে আপনি বায়ার পার্সোনা কিভাবে তৈরি করতে পারেন তো সেটা দেখে তখন আপনি বুঝতে পারেন যে এই এই জিনিসগুলো আমি যদি করি এই এই জিনিসে আমি যদি অ্যাড রান করি এই এই জিনিসগুলো যদি আমি শোকেস করি তাহলে আমি আপনার বায়ার পেতে পারি এবং সেই বায়ার জেনে গেলেই আমি আমার কিন্তু প্রোডাক্টটা সেল করতে পারবো তো মার্কেট রিসার্চের জন্য যে আপনার কিন্তু বায়ার পার্সোনালিটি আপনার খুবই জানা দরকার কারণ বায়ার পার্সোনালিটি আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু প্রোডাক্টটা সেল করতে পারছেন না এবং তারপরে চেষ্টা করবেন যে আপনার নতুন বায়ার তৈরি করার আপনার নিজের এক্সিস্টিং তো বায়ার হয়ে গেলে এবং আপনি কি কমিউনিটি তৈরি করতে পারছেন এবং আপনি বায়ারদের কীভাবে কমিউনিটি তৈরি করে রাখতে পারছেন ট্রাইব বিল্ড করতে পারছেন তো সেটা আপনি মাথায় রাখবেন তো আই হোপ আপনাদের এই মার্কেট রিসার্চ কোর্সটা আপনাদের খুব ভালো লাগছে এবং অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল
করবেন বা আপনি আপনার একটা সার্ভিস প্রোভাইড করবেন তাই জন্য আপনার যে পোটেনশিয়াল কাস্টমার রয়েছে সেই তাদের বায়ারদের পার্সোনালিটি কীরকম সেটা আপনার জানার জন্য বায়ার পার্সোনালটা বুঝতে হবে এবং সেই বায়ার পার্সোনা আপনি বুঝে গেলেন বা বায়ার পার্সোনালিটি আপনি বুঝে গেলেন তাহলে আপনার প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে পারবেন এবং সেই প্রোডাক্ট ডিজাইন করলে আপনি আপনার বায়ের কাছে পৌঁছাতে পারবেন এবং সেখানে আপনি কীভাবে তাদের পেন পয়েন্ট পাবেন কীভাবে তাদের গোল সেট করতে পারবেন সেই পুরোটাই আমি এই টেমপ্লেটে আপনাদেরকে দেখাবো এবং আপনাদের জন্য পেন পয়েন্টের জন্য একটা আলাদা ডেডিকেটেড ভিডিও বানাবো সেটা এই ভিডিওর নেক্সট ভিডিওতে আপনি গেলে দেখতে পেয়ে যাবেন সেটা অবশ্যই দেখবেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো বায়ার পার্সোনালিটিটা বোঝা আপনার কমপ্লিট হবে তো আমরা এবার প্র্যাকটিক্যালি দেখে নেবো যে আপনার বায়ার পার্সোনা কীভাবে বুঝতে পারবেন এবং আপনি বায়ার পার্সোনা বোঝার জন্য আপনার কী কী দরকার হবে এবং যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আমি আর এই যে আমি টেম্পলেটটা এখন আপনাদের শো করছি সেটা আপনি ডেসক্রিপশান বক্সে চেক করলেই আপনি পেয়ে যাবেন এবং সেটা আপনি আপনাদের কাছে সামনে এখন দেখাবো যে আপনি কীভাবে বায়ার পার্সোনা সিলেক্ট করতে পারবেন এবং সিলেক্ট করে আপনি আপনার নিজের বায়ার পার্সোনা তৈরি করতে পারবেন তো এখন আমি চলে যাব আমার মোবাইল স্ক্রিনে এবং আমি রেকর্ডিংটা অন করে নিই এবং আপনারা একদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমি কীভাবে বায়ার পার্সোনালটা চেক করছি তো উপরেই লেখা রয়েছে বায়ার পার্সোনালিটি টেম্পলেট তো এখানে একটা প্রোফাইল পিকচার আমি মেল বা ফিমেল আপনার যেরকম টার্গেট কাস্টমার হবে সেরকম দেবেন আমি জাস্ট আমার ছবিটা দিয়েছি কারণ আপনাদের বোঝানোর জন্য যে কীভাবে আপনি চুজ করবেন যে আপনার যদি আপনার কোনো সাপোজ আপনার কোনো প্রোডাক্ট অনলি ফর মেল বা সাপোজ আপনার প্রোডাক্ট অনলি ফর ফিমেল তো আপনি সেটা আপনার কোনো মেল বা ফিমেলের ফটো আপনি দিয়ে আপনি করতেই পারেন আপনার বায়ার পার্সোনালিটি চেক করার জন্য তো এবার আপনি ইনফরমেশান আপনার কী কী লাগবে সেটা আমরা জেনে নেব তো প্রথমেই লাগবে যে জেন্ডার তা আপনি আমি কি বললাম যে আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট আছে অনলি ফর মেলের জন্য বা অনলি ফর ফিমেলের জন্য সেটা আপনাকে জানতে হবে যে আপনি কাদের জন্য প্রোডাক্ট বানাতে চান নাকি বোথ দুজনে মেল বা ফিমেল আপনি দুজনের জন্যই প্রোডাক্ট বানাতে চাইছেন তো সেটা এখানে লিখবেন যে আপনি কাদের জন্য প্রোডাক্ট বানাতে চাইছেন সাপোজ আমার যে কোর্সটা রয়েছে অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো সেইটা আমি এখন যদি আমি বায়ার পার্সোনালিটি চেক করতে চাই তো আমি কিভাবে করব সেই উদাহরণটাই এখন আপনাদের দেব তো আমার এখন প্রোফাইল পিকচারটা মেল দিয়েছি এবার আপনি ফিমেল মেল যেটাই দেবেন দেবেন কিন্তু এবার আমি জেন্ডার জেন্ডার আমাদের দুজনকেই টার্গেট করা মেল এবং ফিমেল আমার দুজনকেই আমার এই কোর্সটা দেওয়া যাতে তারা শিখতে পারে একদম ফ্রিতে শিখতে পারে এবং আপনারা ফ্রিতে শিখছেন প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক অবশ্যই করে দেবেন কারণ এইগুলো বানাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় তো প্লিজ লাইক এবং শেয়ারটা আপনি করে দিলে আমার একটু করে রিচ বাড়বে তো এই ভ্যালুয়েবল ভিডিওগুলো অনেক লোকের কাছে পৌঁছাবে তো সেরকম আছে এটা মেল এবং ফিমেল দুজনের কাছে বোধ এবং এজ গ্রুপ এজ গ্রুপ টার্গেট হচ্ছে আমার ফিফটিন টু থার্টি ফাইভ এই কুড়ি বছরের মধ্যে আমার টার্গেট পনেরো বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এই যারা রয়েছেন ছেলে বা মেয়ে যারাই থাকুক না কেন তারাই হচ্ছে আমার টার্গেটেড কাস্টমার তো এবং তারপর হচ্ছে লোকেশান লোকেশান আমি যেহেতু বাংলাতে কথা বলছি তাহলে আমার লোকেশান হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং তারপরে আমি যদি ইন ফিউচার আরও স্প্রেড করতে চাই আরও তখন আরও অন্যান্য লোকেশান আমি চুজ করব তো দেন আপাতত আমার হচ্ছে লোকেশান হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদেরকে আমার টার্গেট করা দেন আমি দেখবো রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস এখানে কিন্তু আমার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস আমার কোনো দরকার নেই আমার যে কোনো রিলেশনশিপ হলে আমার কোনো অসুবিধা নেই প্যারেন্টস হোক সিঙ্গেল হোক ম্যারেড হোক কাপেল হোক আমার কোনো দেখার দরকার নেই আমার যে পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে যারা থাকবে তারা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্টার ইন্টারেস্টেড থাকে তাদের কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছাবে দেন আমরা জানবো ওয়ার্ক ওয়ার্কে কী হবে আমার ইন্টারেস্টে যারা ধরুন সাপোজ যারা নতুন বিজনেস স্টার্ট করছে স্মল বিজনেস স্টার্ট করছে তারা হতে পারে দেন আপনি আপনার বিজনেস করছেন বাট আপনার বিজনেস গ্রো করতে চাইছেন তারা বা আপনি ডিজিটাল মার্কেটে ইন্টারেস্ট রাখেন সেটা তাদেরকে এবং ধরুন ডিজিটাল মার্কেটিং শিখেছেন এবং কিছুদিন করছেন এবং সবে নিউবি তাদের জন্য তো এইগুলো হচ্ছে আমার ওয়ার্কের আমার প্রেফারেন্স এই ওয়ার্কগুলোকে টার্গেট করে আমি আমার এই ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি এবং তারপরে তো ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কী বললাম প্রথমে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যারা ইন্টারেস্ট রয়েছে তারাই আমার কাস্টমার তাদের তারাই আমার বায়ার এবং তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো বানানো তো এবং দেন আমরা দেখবো বিহেভিয়ার্স তো বিহেভিয়ার্স আপনি ফেসবুকে গেলে দেখতে পেয়ে যাবেন যে ফেসবুকে বিহেভিয়ার সেট করা যায় যেখানে কি বিহেভিয়ারে আমরা টার্গেট করব আপনার যদি এখনও ফেসবুকের বিহেভিয়ার কীভাবে দেখে সেটা আপনি যদি না জানেন ইন ফিউচার আমি ফেসবুক মার্কেটিং কোর্স যখন নিয়ে আসবো ইউটিউবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে তখন আপনারা দেখলে বুঝতে পেরে যাবেন যে বিহেভিয়ার বলতে কি বুঝছে এবং মানুষের বি
আপনারা হয়তো জানেন না আপনি যে গুগলে সার্চ করছেন এবং আপনি ফেসবুকে যেখানে সার্চ করুন না কেন সেইগুলোও কিন্তু আপনার বিহেভিয়ারের একটা অংশ আপনি যেটা চান বা আপনি যেটা আপনার যেটা ইচ্ছা সেটাই কিন্তু আপনি সার্চ করছেন বা যেটা আপনি জানতে চাইছেন সেটাই আপনি সার্চ করছেন তো সেই ওয়েব হিস্ট্রি দিয়েও আপনাকে কিন্তু টার্গেট করা যেতে পারে সেটা ইন ফিউচার আমি যখন গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস যখন আমি ভিডিও বানাবো তখন নেক্সট লেসনে গেলে তখন আপনারা দেখতে পেয়ে যাবেন তো সেটা দিয়ে আপনি টার্গেট করতে পারেন এবং সার্চ টার্মস ধরুন আপনি সাপোজ আপনি সার্চ করলেন যে ফিটনেস তো ফিটনেস আপনি সার্চ করেছেন বাট আপনার হয়তো সেটাতে ইন্টারেস্ট থাকতেও পারে না বা হয়তো একটু একটু আছে যে আপনি শরীরচর্চা একটু রাখতে চান তো সেই জন্য এবার যদি আপনি সেই একবার সার্চ করেছেন যে ফিটনেস ফর হেলথ ফর নিউ বি বা থার্টি ডে চ্যালেঞ্জ ফিটনেস তো এরকম যে আপনি সার্চগুলো দিচ্ছেন গুগলে তো সেটা থেকেও আপনাকে কিন্তু লোকে টার্গেট করতে পারে যে আপনাকে অ্যাড রান করার জন্য বা আপনাকে অ্যাড শো করার জন্য তো তাদের জন্য এই রকম ভাবে সার্চ টার্ম হিসাবে আপনাকে টার্গেট করা যেতে পারে সেটা ইন ফিউচারে যখন আমি ফেসবুক কোর্স বা গুগল কোর্স যখন নিয়ে আসবো তখন আপনারা দেখলে আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন তো এটাই হচ্ছে আমার বায়ার পার্সোনা তো আমি প্রত্যেকটাই বলে দিলাম যেমন আমার জেন্ডার হচ্ছে মেল ফিমেল এজ গ্রুপ হচ্ছে ফিফটিন টু থার্টি ফাইভ লোকেশন হচ্ছে আমার আমার পার্সোনালি ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনার বিজনেসের মতো আপনি চুজ করবেন দেন আপনার ইন্টারেস্ট কী রয়েছে ওয়ার্ক আপনি কাদের কোন জায়গায় লোকে কাজ করছে সেটা আপনি চুজ করবেন দেন তাদের কি ইন্টারেস্ট রয়েছে তাদের কি বিহেভিয়ার্স রয়েছে ওয়েব হিস্ট্রি রয়েছে এবং সার্চ টার্মস কি তারা সার্চ করছে গুগলে তো আপনি পুরোটা জেনে গেলেন যে আপনার কি কি দরকার ইনফরমেশান বায়ার পার্সোনা জানার জন্য দেন আপনাকে কি করতে হবে আপনার স্টোরি বানাতে হবে এবং স্টোরি কীভাবে বানাতে হবে প্রথমে আপনাকে জানতে হবে পেন পয়েন্টস কী কী রয়েছে এবং গোলস কী কী এবং হাউ ক্যান আই হেল্প তো সাপোজ ডিজিটাল মার্কেটিং আমার যে কোর্সটা তো এইটার পেন পয়েন্টস কি আমার বায়ারে তারা কিন্তু যারা আমার মেন টার্গেট হবে তারা যারা একদম নতুন বিজনেস করছে বা একদম স্মল বিজনেস বা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে চাইছে এই দুটোই আমার হচ্ছে মেন টার্গেট তো তাদের জন্য তাদের কি পেন পয়েন্টস তারা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং জানে না তো তাদেরকে আমি হেল্প করবো তাদের বিজনেস একজন হচ্ছে বিজনেস গ্রো করার জন্য আর আরেকজন হচ্ছে তাদের নতুন একটা কেরিয়ার শুরু করবে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে তাদের জন্য তো যারা কেরিয়ার শুরু করবে তারা তো আমার ভিডিওগুলো দেখলেই পুরোটা শিখে নিতে পারবে এবং যদি আমার কাছে পার্সোনালি গাইডেন্স নিতে যায় সেটা আলাদা ব্যাপার বাট যারা স্মল বিজনেস ওনার বা বিজনেস করতে যায় তাদের সেলস ইনক্রিজ করতে যায় তাদের জন্য কি তখন তারা আমার কিন্তু হেল্প নেবে তো সেটা হচ্ছে তাদের পেন পয়েন্ট এবং তাদের গোলস কি কি একজনের গোল হচ্ছে তাদের কেরিয়ার তৈরি করা তারা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে তারা কোথাও জব করতে পারে বা নিজের এজেন্সি করতে পারে এজেন্সি আমি নিয়ে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সেটা একদম শেষ লেসনে আসবে তখন সেটা আপনারা দেখতে পেয়ে যাবেন যে এজেন্সি কীভাবে বানাতে পারবেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে এবং গোলস কি আর একটা যে ধরুন স্মল বিজনেসম্যান বা বড় বিজনেসম্যান রয়েছে তাদের কীভাবে সেলস জেনারেট হবে বা তারা লিড জেনারেশন কীভাবে করতে পারে তাদের ব্র্যান্ডিং কীভাবে হবে তাদের মার্কেটিং কীভাবে হবে তো সেইগুলো হচ্ছে তাদের গোলস তো সেই গোলসটা আমি সেট করব এবং তারপরে হাউ ক্যান আই হেল্প তো প্রথম থেকে একবার বলি সাপোজ পেন পয়েন্টস তো আমরা জেনে গেলাম আমি স্মল বিজনেস ওনারদের কথাই বলছি পেন পয়েন্টস তাদের যে গোল সেলস ইনক্রিজ করে এবং তাদের গোলস হচ্ছে তাদের মাসে এতটা সেলস করা তো আমি এবার কীভাবে পিচ করব আমি একজন কাউকে কল করলাম যে হ্যালো স্যার আমি পল্লব ঘোষ বলছি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আপনার বিজনেস ইনক্রিজ করার জন্য এবং তার পেন পয়েন্টস সাপোজ আমি আগে থেকেই জানি কারণ আমার টার্গেটেড তো আমরা জেনে গেছি আমি সেটা তো আপনার বিজনেস গ্রো করার জন্য আমি আপনাকে কল করেছি এবং আপনার গোলস হচ্ছে সাপোজ বা তাদের মার্কেটিং দরকার বা তাদের ব্র্যান্ডিং দরকার তো আমি তো আপনাকে এই মাসের মধ্যে এইখানে নিয়ে যেতে পারো বা আপনাদের এই ব্র্যান্ডিং হয়ে যাবে তো সেটা আমি তাকে পিচ করতে পারি তো সেইভাবেই হচ্ছে আমি আপনার স্টোরি সাজাবো এবং সেই স্টোরি দিয়েই কিন্তু আমি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করব সবসময় মাথা রাখবেন যে ইমোশান এবং লজিক দিয়ে আপনার বিজনেসে গ্রো করবে মানুষ সবসময় স্টোরি শুনতে পছন্দ করে তো আপনাকে কি মাথা রাখতে হবে আমি এমন একটা স্টোরি দেবো সেখানে ইমোশান থাকবে প্লাস সেখানে লজিক থাকবে সেই লজিকের মাধ্যমে কিন্তু আপনি সেই মানুষটাকে কনভিন্স করবেন আপনার বিপরীতে যে রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি আপনার সেলস নিয়ে আসতে পারবেন এবং তারপরে কি কি রয়েছে যে আপনার পেন পয়েন্টস কি কি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি কয়েকটা যে হচ্ছে হোয়াট আর হোয়াট প্রবলেমস আর উইউ পোটেন্সিয়াল কাস্টমার হ্যাভিং তো তাদের পোটেন্সিয়াল কাস্টমারের জন্য কি কি প্রবলেম রয়েছে সেটার জন্য হোয়াটস হোল্ডিং দেম ব্যাক রিচ দেয়ার গোলস তো তাদের গোলে পৌঁছাতে গেলে কি আটকাচ্ছে তাদের তো সেটা হচ্ছে তাদের পেন পয়েন্টস এবং তাদের গোলস কি কি হোয়াট গোলস ডু ইউ হ্যা
আমি লিখব এবং লিখে আপনি চক ডাউন করব যে আমার গোলস কি কি রয়েছে এবং সেটাকে আমি একটা স্টোরি বানাবো এবং তারপরে বলবো যে আমি হাউ ক্যান আই প্রোডাক্ট আমার সার্ভিসের জন্য এবং আমার প্রোডাক্ট সলভ করব আমার আমি যে সার্ভিস দেবো সেটা আপনার সলভ হবে আপনার প্রবলেমটা সেটা সলভ হবে এই পুরো টেম্পলেটটাই আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো সেখানে গেলে আপনার ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবেন এবং এখান থেকে আমি বুঝে গেলাম যে আমরা কিভাবে একটা নতুন বায়ার পার্সোনা তৈরি করতে পারি বা আমার নতুন টার্গেট করতে পারি নতুন অডিয়েন্সকে এবং সেই বায়ার পার্সোনা এবং টার্গেট অডিয়েন্স করে আমার নিজের প্রোডাক্ট সেল করতে পারি আমার নিজের সার্ভিসও সেল করতে পারি তো এইভাবে আপনি আপনার বায়ার পার্সোনা জানতে পারেন এবং তাদেরকে আপনি টার্গেট করতে পারেন এবং পেন পয়েন্টস কীভাবে বুঝবেন এর পরের লেসনে গেলে আপনি জানতে পেরে যাবেন এবং আপনার যদি এই মার্কেট রিসার্চ সিরিজটা আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং সবাই কাছে ছড়িয়ে দিন বাংলাতে এত ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট আপনি কেউ শেয়ার করছে না তো প্লিজ এটা শেয়ার করে নেবেন হাই গাইজ মার্কেট রিসার্চ লেসনে মার্কেট রিসার্চ কোর্সে আমরা আজকে ছ নম্বর লেসনে চলে এসছি হাউ টু ফাইন্ড কাস্টমার স্পেন পয়েন্ট আপনি আপনার কাস্টমারের পেইন পয়েন্ট কীভাবে খুঁজে পারবেন বা কাস্টমার কি কষ্ট পাচ্ছে তা সে তার গোল অ্যাচিভ করতে তার কোথায় প্রবলেম হচ্ছে সেটা কীভাবে খুঁজে বার করবেন এই লেসনে পুরোটাই আপনি বুঝে যাবেন সবসময় এটাই মাথায় রাখবেন যে আপনি কোনো জিনিস সেল করতে চাইছেন তাহলে আপনাকে তার কাস্টমারের পেইন পয়েন্ট জানবেন আপনি যদি একজন ভালো সেলসম্যান তখনই হবেন যখন আপনি আপনার যে বিপরীতে কাস্টমার দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেইন পয়েন্টস কী রয়েছে সেটা যখন আপনি জানতে পেরে যাবেন কথা বলে তখনই আপনি ভালো সেলসম্যান হবেন না হলে কিন্তু আপনি যত সেলসই করতে থাকুন না কেন আপনি ভালো সেলসম্যান হবেন না যখন আপনি পেইন পয়েন্ট বুঝতে পারবেন তখনই আপনি একজন ভালো সেলসম্যান হবেন তো সবসময় চেষ্টা করবেন যে আপনার কাস্টমার রয়েছে তার পেইন পয়েন্টটা কি একবার যদি আপনি তার পেইন পয়েন্টটা বুঝে যান তাহলে আপনার প্রোডাক্ট সেল করতে বা আপনার তার সার্ভিস সেল করতে আপনার বেশি সময় লাগবে আমি আপনার সাথে কিছু টিপস শেয়ার করে নেব আপনার কাস্টমারে কীভাবে পেইন পয়েন্ট বুঝতে পারেন তো প্রথমে যেটা একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন আপনার কাস্টমারের কাছে যাবেন বা আপনি কাস্টমারকে পিচ করবেন তখন তার ট্রাস্ট গেইন করার চেষ্টা করুন ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ট্রাস্ট আমরা যদি কাউকে বিশ্বাস না করি তার কাছে কিছুই করতে পারি না আমাদের বিশ্বাস যাদের উপর তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো তো আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছেন বা সার্ভিস সেল করার চেষ্টা করছেন তো আপনাকে তার বিশ্বাসটা অর্জন করতে হবে তা না হলে কিন্তু কোনো দিনই আপনার সেই সার্ভিস বা আপনার সেই প্রোডাক্টটা সেল করতে পারবেন না তো সবসময় মাথায় রাখবেন আপনাকে আপনার ট্রাস্ট গেইন করতেই হবে যাতে আপনি তার কাছে সেল করতে পারেন বা আপনার সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারেন সেকেন্ড আপনাকে যেটা জানতে হবে যে আপনি যে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাচ্ছেন বা যে সার্ভিসটা নিয়ে যাচ্ছেন সেটাতে যেন তাদের সলভ হয় প্রবলেমটা এমন একটা লোকের কাছে পৌঁছে গেলেন যেটা আপনার প্রোডাক্টের বা আপনার সার্ভিসের কোনো ভ্যালুই নেই তো সেটা কিন্তু কোনো লাভ নেই সাপোজ আমি যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং করি আমি যাব এমনই লোকের কাছে যার ডিজিটাল মার্কেটিং দরকার বা সেই ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চায় বা সেই ডিজিটাল মার্কেটিং অন্তত জানে ব্যাপারটা কি এবং সে যে নাও জেনে থাকে তাকে যদি আমি বোঝাই ব্যাপারটা সে বুঝবে এবং সে যদি অনলাইনে আসে চায় সে তাকে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে হবে তো এরকম কাস্টমারের কাছেই যাব যে আমি যারা এই ডিজিটাল মার্কেটিং বুঝতে পারে এবং সে বুঝলে সেই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পারবে তো আমি তাদের কাছেই টার্গেট করব তো তার ফলে কি হবে আমি তাদের প্রবলেম সলভ করছি থার্ড আপনাকে কি করতে হবে যে আপনি যে কাস্টমারের কাছে যাচ্ছেন অ্যাজ আ কনসালটেন্ট হিসাবে যান নট অ্যাজ আ সেলসম্যান আপনি যদি গিয়েই সেলস করা শুরু করে দেন তাহলে কিন্তু কেউই আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যেটাই হয়ে থাকুক সেটা কোনো দিনই আপনার নেবে না কারণ আপনি যদি গিয়েই প্রথমে তাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করেন ট্রাস্ট গেইন করেন এবং আপনি যে সার্ভিসটা নিয়ে যাচ্ছেন বা প্রোডাক্টটা নিয়ে যাচ্ছেন সেটাতে যদি তার সলভ হয়ে থাকে প্রবলেম দেন আপনি সেখানে যদি আবার তারপরে কনসালটেন্ট দেন ফ্রি কনসালটেশান দিচ্ছেন তার কি হবে আপনি আরও বেশি করে তার মনের প্রতি বিশ্বাস জাগাচ্ছেন তখন আপনার বায়ারের কি মনে হবে না এই লোকটার কাছ থেকে আমি যদি প্রোডাক্টটা নিই বা এই সার্ভিসটা যদি নিই তাহলে আমার ভালো হবে তো তারকে এইটা ফিল করাতে হবে নালে কিন্তু সে আপনার কাছে কখনোই সেই প্রোডাক্টটাও নেবে না বা আপনার সার্ভিসটাও সে নেবে না ফোর্থ যেটা আপনাকে করতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার পেন বিফোর ইউ টক আপনি যখন কথা বলবেন আপনি ধরুন একটা কনভার্সেশান স্টার্ট করলেন এবং কনভার্সেশান স্টার্ট করে আপনি যদি প্রথমে সেল করা শুরু করে দেন আপনার ফোন ছট করে কেটে দেবে বা আপনি যখন কথা বলছেন সামনে সামনে হয়তো তো আপনার সাথে ইন্টারেস্টে দেখাবেন আর কথা বলার তো আপনি যখন তাকে স্ট্রাস গেইন করছেন এবং তার সাথে কি কি প্রবলেম রয়েছে সেটা জেনে গেলেন তো তারপর দেন আপনি পিচ করুন যে না আপনি যদি আমার এই প্রোডাক্টটা নেন বা আমি আপনি যদি আমার এই সার্ভিসটা নেন তাহলে আপনার প্রবলেম সলভ হতে পারে তো সেটা আপনি পেন পয়ে
আমি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করি এবার যদি আমি কোনো স্মল বিজনেস ওনার কাছে যাই বা একটু বড় বিজনেস ওনার কাছে যাই মিডিয়াম বিজনেস ওনারের কাছে যাই তাহলে কি হবে আমার গোল যে তাদেরকে আমি সার্ভিস প্রোভাইড করবো এবং তাদের গোল হবে যে তাদের সেল ইনক্রিজ হচ্ছে তো আলটিমেটলি গোল তো সেটাই আমি যে সার্ভিসটা তাদেরকে দিচ্ছি তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে তো এমনই কিছু প্রোডাক্ট বানানবে এমনই কিছু সার্ভিস আপনি তৈরি করুন আপনার নিজের জন্য যাতে আপনি যে কাস্টমারের কাছে আছেন বা যে বায়ার কাছে আছেন তার যাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে সেটা আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে সিক্স সেভ দেয়ার মানি আপনি তো প্রোডাক্ট বানিয়ে নিয়েছেন এবং সার্ভিস বানিয়ে নিয়েছেন এবং আপনি পিচ করছেন আপনি ট্রাস্ট গেইন করে নিয়েছেন এবং সেই প্রোডাক্টও খুব ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট বাট এবার কি হবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার যে কনজিউমারের কাছে পৌঁছাচ্ছেন তার যেন মানি সেভ হয় মানে এরকম না যে আপনি একদম লসে আপনি কিছু দিচ্ছেন সেটা না বাট আপনি যে প্রোডাক্টটা সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেটা যেন তার নেওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে আপনি যে সার্ভিস যার প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন তাতে আপনার যেন লাভ অবশ্যই থাকবে কিন্তু তাতেও যেন তার মনে হয় যে না আমার বেশি টাকা খরচা হয়নি এবং ছ নম্বর কি তার যেন মনে হয় যে সে খুবই প্রফিটেবল এবং তার যখন মানি সেভ হচ্ছে তাকে ফিল করাতে হবে যে সে প্রফিটেবল হয়েছে তো সেটা আপনাকে ফিল করাতে হবে আপনার বায়ারকে বা আপনার কাস্টমারকে সে যেন প্রফিটেবল হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনার সেল করাটা আরও বেশি ইজি হয়ে যাবে যখন এই ফিলগুলো আপনি আপনার বায়ারকে দিতে পারবেন বা আপনার কাস্টমারকে দিতে পারবেন এবং সেভেন অলওয়েজ সেল বাই ইমোশান অ্যান্ড ফলোড বাই লজিক আপনি যখন সেল করছেন আপনি ইমোশনালি তার সাথে কথা বলুন ইমোশনালি তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করুন বাট আপনার যে অ্যাপ্রোচটা থাকবে সেটা যেন লজিক্যাল হয়ে থাকে এবং সেই লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ যখনই হয়ে থাকে তখন ততই আপনি সে কনফ্লিক্ট করুক আপনার কিন্তু লজিকের বাইরে আপনি বেরোবেন না তাহলে কিন্তু সে আপনার লজিকে ভাঙতেও পারবে না কারণ আপনি লজিক্যালি কথা বলছেন যেমন আপনার যদি কথা থাকে যে না এ টু বি আপনি যাবেন তো আপনাকে যদি সে কোনোভাবে সে আপনাকে এ টু সি নিয়ে যেতে পারবে না কারণ আপনার ফার্স্ট এ বলছে এ টু বি যাওয়ার তো সেটা আপনি সবসময় মাথা রাখবেন যে আপনি ইমোশনালি যতই কথা বলে থাকুন না কেন আপনি যেন লজিক্যাল সেটা হয়ে থাকে আপনার কথাগুলো এবারে কয়েকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেবো আপনি যখন আপনার বায়ার কাছে যাবেন সেই বায়ের কাছে পেন পয়েন্ট যখন বুঝতে যাবেন তখন কি কি করবেন না যেমন হচ্ছে প্রথমে যখন আপনি পিচ করবেন বা আপনি যখন কথা বলবেন আপনি বেশি তাদেরকে বোর করার চেষ্টা করবেন না সাপোজ আমি কোম্পানি এইভাবে তৈরি করেছি আমার কোম্পানিতে এতগুলো লোক রয়েছে আমি এই কাজ করি প্রচুর খাটি এবং এই সব কথা কিন্তু আপনার কাস্টমারকে বলবেন না তার কারণ তারা কিন্তু এইসব শোনার কোনো সময় নেই সে আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবে বা সার্ভিস কিনবে বা নিয়ে নেবে বাস এইটুকুনি তাদের সাথে সম্পর্ক এবং সেখানে কি হবে তাদের যদি আপনি এত কথা বলতে থাকেন তার যদি সময়ের অভাব থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সে বোর হয়ে যাবে তো এই সব কথা বলার কোনো দরকার নেই আপনি একদম পয়েন্টে কথা বলবেন না আমার সার্ভিস এটা আমার প্রোডাক্ট এটা আপনি যদি এটা নেন তাহলে আপনার খুব ভালো হবে বা আপনার সেলস আরও ইনক্রিজ হবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি অনেক বাড়বে তো এটাই সবসময় করার চেষ্টা করবেন যে তাদেরকে বোর্ড একদমই করবেন না এবং সেকেন্ড হলো আপনার যে বায়ার বা কাস্টমার হবে তাকে ওপেন হ্যান্ডেড কোশ্চেন সবসময় করতে দেবেন তার কারণ কি সে যখনই কোশ্চেন করবে আপনি যেন তাকে অ্যান্সার দেন আপনি তাকে কনভিন্স করতে পারছেন যেমন আপনি তাকে বলছি যেমন আমি ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি তো আমি যদি কোনো বায়ার বা কাস্টমারের কাছে গিয়ে থাকি সে যদি আমার জিজ্ঞাসা করে থাকে যেটা আপনি কীভাবে করেন বা কেন করেন বা কীভাবে করছেন তো এইগুলোর কোশ্চেন আমরা উত্তর দিতে পারবো তো এই কোশ্চেনগুলো সবসময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তো সেই কোশ্চেনগুলো করুন যেগুলো আপনার সার্ভিস রিলেটেড বা প্রোডাক্ট রিলেটেড তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সেটা আরও বেশি সেলস হতে পারে এবং সেই জন্য আপনার বায়ার যখন এই পেন পয়েন্টসগুলো আপনাকে দেবেন তখন আপনি এই জিনিসগুলো একদমই করবেন না তাকে কোশ্চেন করতে দিন আপনি তার উত্তর দেবেন এবং শেষে যে সবসময় মাথা রাখবেন এবং সবসময় করার চেষ্টা করবেন আপনার বায়ার বা আপনার কাস্টমার তাদেরকে যখন ফলো আপ করবেন তখন তাদের প্রত্যেকটা বায়ার বা প্রত্যেকটা কাস্টমার জন্য আলাদা করে ফলো আপ লিস্ট বাড়ান এবং সেটা পার্সোনালাইজ করুন সাপোজ আপনার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং সেটা নিয়ে আপনি তার সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করেছেন তাকে সেইভাবে কথা বলুন এরকম না যে আপনার প্রোডাক্ট কিনে নিয়েছে বা সার্ভিস কিনে নিয়েছে জাস্ট কাস্টমার তো সেরকমই কাস্টমার ওনার রিলেশান এরকম না তার সাথে একটা পার্সোনালাইজড একটা রিলেশান তৈরি করুন এবং তাকে সেইভাবে অ্যাপ্রোচ করুন তাহলে কিন্তু সে আরও বেশি খুশি হবে এবং সে আপনাকে রেফার করবে তো এই পেন পয়েন্টগুলো বুঝে নিয়ে এবং এই পেন পয়েন্টে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার পায়ার বা কাস্টমারের আপনি পেন পয়েন্ট বুঝে যাবেন আই হোপ আপনাদের এই মার্কেট রিসার্চ সিরিজটা ভালো লাগছে এবং আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি আমার বায়ার বা কাস্টমার কীভাবে পেন পয়েন্ট তুলে ধরতে
তো আপনি কিভাবে করবেন সেই সার্ভেগুলো এবং সার্ভে অনেক রকমের টাইপের হয়ে থাকে এবং এই সার্ভে ভিডিওতে আমি আপনাদের একদম পুরো প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে কিভাবে সার্ভে হয়ে থাকে এবং কিভাবে আপনি ফর্ম ফিল করতে পারছেন আপনাকে এই মার্কেট সার্ভে করার জন্য আপনাকে নয় ফেসবুকে অ্যাড রান করতে হবে নাহলে গুগলে অ্যাড রান করতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কিভাবে আপনার লিডসগুলো পাচ্ছেন এবং তাদেরকে যখন আপনি ইমেল করবেন এবং সেই ইমেলের মাধ্যমে আপনি আপনার মার্কেট সার্ভে করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে এখন পুরো প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে আপনি কিভাবে আপনার সার্ভে রান করতে পারেন এবং সেটা আপনি কী কী কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তো আমার কাছে কিছু মেল এসেছিল সার্ভের জন্য তো সেইগুলো এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে কীভাবে আমি সার্ভে করছি সার্ভে ফর্ম ফিল করছি তো সেটা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবেন আপনি যে কীভাবে আপনি আপনার মার্কেট সার্ভে করতে পারেন তো প্রথমে এরকম একটা ফর্ম এসছে একটা কোম্পানি থেকে তো সেখানে আমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব এবং দেন আসবে যেখানে বলছে প্লিজ সিলেক্ট থ্রি টপিক্স ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য মোস্ট তো এখানে বলছে এসিও মার্কেটিং অটোমেশান বিকাম ইনফ্লুয়েন্সার ইউর নিস অ্যাফিলেট মার্কেটিং স্টার্ট অ্যান্ড গ্রো ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ডিজিটাল মার্কেটিং টুলস ইমেল মার্কেটিং হাউ টু বিকাম আ ব্লগার ক্রিয়েটার ফানেল হাউ টু বিল্ড আ স্ট্রং পার্সোনাল ব্র্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সেলস হাউ টু সেলস কপি রাইটিং হাউ টু বিল্ড আ স্টার্ট আপ ফেসবুক অ্যাড বুক পাবলিশিং হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান অনলাইন কোর্স গুগল অ্যাডস হাউ টু গেট ইউর ড্রিম জব পাবলিক স্পিকিং আদার তো এতগুলো সে চয়েস দিয়েছে যে এর মধ্যে বলে তিনখানা চুজ করতে তো আমি এখানে চুজ করব হাউ টু ক্রিয়েট ইউর অনলাইন কোর্স তারপর চুজ করব হাউ টু বিল্ড আ স্ট্রং পার্সোনাল ব্র্যান্ড তারপর চুজ করব মার্কেটিং অটোমেশান তো এইগুলো আমরা করে নিলাম এবং এখান থেকে আমরা ওকে করব এবং ওকে করার পর আবার একটা কোয়েশ্চেন এলো হাই কোয়ালিটি ভিডিও লেসন উইথ লাইফ টাইম অ্যাক্সেস অ্যান্ড আপডেট উইল বি প্রোভাইডেড ফর ইচ কোর্সের বি অ্যাপার্ট ফ্রম ইন দ্যাট হোয়াট আর দ্য টপ থিংস ইউ উড লার্ন ইউ উড ওয়ান্ট টু ইন লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স তো এখানে আবার কিছু অপশান দিয়েছে অনলাইন লাইফ ট্রেনিং প্লাস কোশ্চেন এসে সেশন কোর্স কমপ্লিট কমপ্লিটেশন সার্টিফিকেট অনলাইন গ্রুপ ফোরাম অ্যাসাইনমেন্ট এক্সারসাইজ রিভিউজ অফলাইন মিট আপস ওয়ান ওয়ান ডিসকাশন ক্যাশব্যাক অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিকেশন র্যাঙ্কিং তারপর হচ্ছে হেল্প উইথ জবস ফ্রিল্যান্সিং অপরচুনিটি ওয়ার্ক লাইফ প্রজেক্টস রিয়েল লাইফ কেস স্টাডিজ কুইজেস তো এখান থেকে আমি চুজ করলাম সাপোজ অনলাইন লাইফ কোর্স কমপ্লিকেশনস এখান থেকে তারপরে চুজ করলাম এখানে তারপর হয়েছে যে এখানে একটাই বলেছে একটাই এখানে কটা সিলেক্ট করতে বলেছে তো চুজ চুজ লেখা হয়েছে চুজ অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ লাইক তো এখানে কোর্স কমপ্লিকেশান দিলাম আর একটা দিচ্ছি যে এখানে সাপোজ এই দুটোই দিলাম তো ওকে করলাম তারপরে দিয়েছে যে হাউ লং ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইচ ভিডিও লেসেন তো এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার থার্টি মিনিটস বেশি হলেও কোনো অসুবিধা নেই তো এখানে লেখা যায় থার্টি মিনিটস লং তো থার্টি মিনিটস বেশি হলে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার শেখার জন্য আমার যতক্ষণ সময় লাগবে আমি শিখব কোনো অসুবিধা নেই হোয়াট আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া হোয়েন ইট কামস চুজিং ওয়্যার টু বাই অ্যান অনলাইন কোর্স দ্য প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড ব্র্যান্ড হুইচ দ্য কোর্স ইজ হোস্টেড কস্ট অফ দ্য কোর্স ক্রেডিবিলিটি অথরিটি অ্যান্ড এক্সপার্ট ক্রিয়েটেড দ্য কোর্স ইন্ডাস্ট্রি রেকগনাইজ সার্টিফিকেশান লেন্থ অফ দ্য কোর্স কোর্স ফ্লো এনগেজমেন্ট এক্সাইটমেন্ট তো এখানে আমি কী দেবো এখানে কটা লেখা আছে চুজ অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ তো এখানে আমি দেব হচ্ছে যে অবশ্যই অথরিটি থাকতে হবে দেন দেব লেন্থ দেন আমি দেব কোয়ালিটি কোয়ালিটি অফ দ্য কোর্স তো এটা হয়ে গেল দেন আমি করব হচ্ছে তার হচ্ছে ওয়ার্ড ডিফাইন্স ইউ দ্য বেস্ট ফ্রিল্যান্সার অ্যান্টারপ্রিনিয়র বিজনেসম্যান আনএমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্কিং প্রফেশনাল কলেজ স্টুডেন্ট ওয়ার্কিং প্রফেশনাল মোর দ্যান থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হোম মেকার তো আমি এখানে অ্যান্টারপ্রিনিয়র আর বিজনেসম্যান দেবো দেন এখানে দেবো ইমেল আইডি ফোন নাম্বার দেবে দেন এখানে তার কাছে ফিল আপ হয়ে গেল তো এইটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সার্ভে ফর্ম এবং এরপরে আমি আপনাদেরকে আরও একটা ফর্ম দেখাচ্ছি যেমন রয়েছে এখানে একটা ফর্ম রয়েছে তো সেটা আমি দেখালে আপনি বুঝতে পেরে যাবেন সেটা কি ফর্ম তো এখানে চলে এসছে তো এখানে চলে আসার পর এটাও একটা কোম্পানি থেকে এসছে এবং সেটা আর একটা আলাদা কোম্পানি এবং সেখান থেকে রয়েছে যেমন এখানে প্রথমে নাম চাইছে তো এখানে নাম দিয়ে দিলাম আমি এখানে পল্লব তো পল্লব দিয়ে দিলাম তো পল্লব দেওয়ার পর এখানে ইমেল চাইছে এজ চাইছে তো এখানে এজ দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি থ্রি তারপর এখানে দিয়েছে যে জেন্ডার মেল তারপর দিয়ে স্কুল কোয়ালিফিকেশান দিয়ে দিলাম গ্র্যাজুয়েট দেন আমরা দিয়ে দিলাম প্রফেশন অ্যাজ আ রানিং বিজনেস কান্ট্রি ইন্ডিয়া লোকেশান এখানে চলে আসবে অন ওয়েস্ট বেঙ্গল তো 
फेसबुक लिंकड इन तो यो चूज कर लम तो एवरेज टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया मोर दैन थ्री आवार्स तो ये तरह रही है जे व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट डु यू लाइक इन सोशल मीडिया तो ये चूज करब कल सैट पोस्ट तो रही कोश्चन एखे क्यों अपन भिडियो इमेजेस हाँ कोरासल ही चूज करब दें एखे रही है व्हाट टाइप अफ कन्टेंट यू फाइंड एनगेजिंग सोशल मीडिया इन्सपिरेशन मोटीभेशन एडुकेशनल तरह बीजनेस मार्केटिंग मीम्स एंटारटेनमेंट तो ये बीजनेस मार्केटिंग चूज कर लम दें एखे रहा है व्हाट टेक्स कलर डु यू लाइक यू मोस्ट तो ये हमारे ब्लैक एट भलो लगे दें ओखान चूज करा जाए ह्विटा चूज कर निल तो दें तर कि तपर रही है हाउ अफेन डु यू हिट योर लाइक बटन तो सामटाइम्स करी जो इच्छा है तक करी ना करी ना दें एखे रही है जो हाउ अफेन डु यू कमेंट ऑन पोस्ट तो सामटाइम्स तपर हाउ अफेन डु यू शेयर सामटाइम्स डज हाई नम्बर अफ लाइक ऑन पोस्ट इनक्रीज टू यू सामटाइम्स तपर रही है कैन यू डिफारेंसिएट विटुईन अर्गानिक पोस्ट और स्पन्सर पोस्ट येस आई कैन डिफारेंसिएट कारण अभी जानी डिजिटल मार्केटिंग तो हाउ ओपन डु यू लाइक पोस्ट योर फेवरेट इनफ्लुएंसर सामटाइम्स भलो ही लगे तो दें एखे ब्वाट टाइप कन्टेंट शेयर एमंग द कन्टैक्ट एडुकेशन कन्टेंट शेयर करी थी सब समय देखने दें एखे चाहिए जेखने सबमिट करते तो इमेल आई डी दी बोले सबमिट होना तो ये टाइप अफ सार्वे तो ये अपनी सार्वे करते विभिन्न कोश्चन आपनी चूज करते तक इमेल को जानाते कोश्चनगुल अन्सार दिन और तरह अपन के सार्वे दे फर्म देखा जो क्यों अपनी सार्वे करते अपन के तीनखाना सार्वे फर्म देखे नीले अपनी बुझे पे जा क्यों सार्वे करते आपनर इमेल आईडी थकले जो लीड्स थकले आनी कि करते तो ये चले तो ये एक आलदा कम्पानी थे एस तक ये बोलते ह्वाट डज डु ह्वाट डज योर ब्रैंड और बजनेस डु तो ये हमारे कन्सालटेंट स्ट्राटेजिस्ट इनफ्लुएंसर ब्लगार तो ये कन्सालटेंट स्ट्राटेज दिल तो ह्वाट सार्विस बेस्ड योर बजनेस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग दिखी तो बेस्ड बजनेस तो कोच स्ट्राटेजिस योर नीस हमारे जो कोच दें Uh, ना इन क्या जो तो ये हे कन्सालट फर कोचेस कन्सालटेंट स्ट्राटेजिस व्हाट नीज यू आर इन अच्छा हमी आज कथा तो ये कोचेस कन्सालटेंट स्ट्राटेजिस कन्सालटेंट ही लि कन्सालटेंट दें एखे दिल डु यू वान टू यूज यूर इन्स्टाग्राम फर यूर बीजनेस येस आई वांट तपर बोलते एसाइड फ्रम कस्ट वाई डु यू थिंक बसग्राम एडेमी वज एंड रईट फर यू एखे एक फिडबैक फर्म चाहिए और किस किस कोश्चन चाहिए और आनी कि कोश्चन जिज्ञासा करते जमन एखे तर अडेमी जयन कैन होते ना से फर्म जिज्ञासा करते चाहिए आपको लिखते हैं ह्वाट उड द बसग्राम एडेमी नीड इनक्लूड टू मेक योर इजी इस टू एनरोल आपनी कि कर वाला क्यों कर लेना इजी है अपनी जयन करते जमन आपके पेन पॉइंट बुझते हैं से पेन पॉइंट जाना चेषा कर तो इफ यू आर क्लोज टू एनरोलिंग व्हाट चेंज योर माइंड वाज इट समथिंग स्पेसिफिक दैट यू रीड दैट आई सेड तो ये बोलते आनी जो एनरोल करते जाने आपकी तक ही को माथा को चेंज इसे जार जो अपनी करें तो लिखते बोलते दें आपके बोलते जो एखे अपन इमेल एड्रेस लिखे दिए सबमिट करते तो यत रकम भाव अपनी आपनर फलो आप करते रकम भाव अपनी आपनर मार्केट सार्वे करते आई होप अपन पुरो मार्केट रिसार्च लेसन कोर्स खूब ही भलो लेगे और जो भाव लगे तो प्लिज लाइक और शेयर अवश्य कर कमेंट कर पुरो डिजिटल मार्केट सीज कम लगे और डिजिटल मार्केटिंग फांडामेंटल सेल्स सैकोलजी और मार्केट रिसार्च तीनखाना कोर्स कमप्लीट हो गए पुरोपुरी फ्री ते बना मूल्य रही है यूट्यूबे अपनारा जयन कर देखु फ्रेंड्स और फैमिली जा रा जा डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्टेड रही है तक के प्लिज शेयर कर सो गाइज डोट फरगेट टू फलो मि अन इन्स्टाग्राम एट द रेट आई एम पल्लव घोष एंड प्लिज सबसक्राइब टू माई चैनल फर नो मन इनफरमेशन अबाउट एडभांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बांगलाते बांगलाते एडभांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपन साथेयर कर भिडियोगो बनाते आनी जो सहाज करते चान तेल एखे सपोर्ट करते निजे डेस्क्रिपने लिंक दिए रेखे देव थैंक्स फर योर सपोर्ट प्लिज स्टे उथ मे थैंक